इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अकाउस्टिक रिफ्लेक्स अकाउस्टिक रिफ्लेक्स जो है आपके वैसे जनरली ऑडियोमेट्रिक टेस्ट्स का आखिरी टेस्ट है और ये आता है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री की हेडिंग में जो कि आपकी आ, दो में आ, क्या कहते हैं आपके दो पार्ट्स में होती है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री का पहला पार्ट होता है पैनोमेट्री और दूसरा अकाउस्टिक रिफ्लेक्स अब आपने ये बात याद रखनी है कि अकाउस्टिक रिफ्लेक्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एस में पास पेपर्स में आया हुआ है ठीक है जी ये एस का क्वेश्चन था बाकायदा अकाउस्टिक रिफ्लेक्स के नाम से भी एक दफ़ा आया था और एक दफ़ा ये इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री के नाम से भी आया हुआ है तो वैसे भी क्योंकि मेरा पता है कि हर हर डिजीज में अकाउस्टिक रिफ्लेक्स और ये सारे नाम रिपीट होंगे तो आपको आने चाहिए और बिकॉज ये एसी भी है तो आपको अच्छे से करना है सिंपल सी बात है होता क्या आपको पता है हमारे पास एक मसल था स्टेपीडियस मसल जो कि आपके मिडिल ईयर में प्रेजेंट था आपको याद होगा वो मसल अटैच होते हैं स्टेपीज बोन के साथ ठीक है मसल है जी आपका स्टेपीडियस प्रेजेंट कहाँ है मिडिल ईयर में अब वो उसका काम क्या होता है जो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज होती है ना जब जब हम बहुत ऊंची आवाज सुनते हैं सपोज जब एक जहाज बहुत करीब से हमारे ऊपर से गुजरता है तो उसकी आवाज काफी ऊंची होती है या कोई भी बहुत ऊंची आवाज जो हमारे जो कानों को हमारी तकलीफ पहुंचा सकती है स्टेपीडियस मसल का क्या काम में जब बहुत ऊंची आवाज हमारे कान में एंटर होती है तो एकदम से ये मसल जो है एक्टिवेट होता है जब ये मसल एक्टिवेट होता है तो ये मसल करता है कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते जाहिर सी बात है इसको नर्व सप्लाई मिलेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाकायदा एक पाथवे की थोड़ी सी नर्व सप्लाई जब आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बाद हमारे पास स्टेपीज की जो है ना ये थोड़ी सी रिट्रैक्शन कराता है ये स्टेपीज थोड़ा सा टॉट हो जाता है जब स्टेपीज टॉट होता है तो वो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज जो है वो हमारे कान में आगे इनर ईयर तक जाने नहीं देता स्टेपीज बिकॉज वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है थोड़ा टॉट हो जाता है तो इनर ईयर में साउंड थोड़ी सी कम जाती है जिसकी वजह से हमारा ईयर डैमेज से बचा रहता है टू द लाउड साउंड ठीक है अब इसका जो ये रिफ्लेक्स है स्टेपीडियस का रिफ्लेक्स इसको हम इस रिफ्लेक्स को हम स्टेपीडियस रिफ्लेक्स कहते हैं बिकॉज ये रिफ्लेक्स तब होते हैं जब आपकी ऊंची आवाज आती है आपकी जो भी नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश होता है ना नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश का मतलब होता है कि जो मिनिमम साउंड आप सुन सकते हैं एक नॉर्मल ईयर से सपोज करते हैं कि वो जीरो डेसिबल है ठीक है जीरो डेसिबल की आवाज आप सुन सकते हैं उससे तकरीबन सेवेंटी से हंड्रेड डेसीबल जो ऊपर साउंड होती है वो आपके लिए वेरी लाउड नॉइज होती है ठीक है इस आपके नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश से सेवेंटी से हंड्रेड डेसीबल्स ऊपर की जो साउंड है वो आपके लिए काफी ऊंची आवाज होती है और उस पे आपका स्टेपीडियस रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज स्टेपीडियस जब ऐसी आवाज कान में एंटर होगी अब कान में जब पहले वो एंटर होगी तो फौरी तौर पर तो स्टेपीडियस मसल एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा कि ऐसी आवाज कान में एंटर हो जाएगी जब वो कान में जाएगी आपके इनर ईयर में जाएगी इनर ईयर से आपकी एड्स नर्व यानी वेस्टिबल और कॉकलियर नर्व इसको लेके जाएगी आगे इसको आगे जब लेके जाती है तो आपको पता है कि हमारे पास जैसी सी बात है वेस्टिबल और कॉकलियर नर्व है तो आपके जो ब्रेन स्टेम में कॉकलियर न्यूक्लियस है ठीक है कॉकलियर न्यूक्लियस में जाती है आपके ब्रेन स्टेम के कॉकलियर न्यूक्लियस से फिर ये हमारे पास इसके दो रास्ते होते हैं इसने आगे दो जगह पर जाना होता है एक तो ये बहुत ऊंची आवाज है जाहिर सी बात है एक तो ये चली जाएगी यहाँ से फौरी तौर पर सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस में ये भी आपके आपको याद होगा आपने जब ब्रेन स्टेम के कट सेक्शन पढ़े थे अपनी न्यूरो में तो आपने पढ़ा था कि एक सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस होता है तो एक तो कॉकलियर न्यूक्लियस से साउंड सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस में चली जाती है जो दूसरी साइड का होगा सपोज राइट साइड के कान से आवाज गई है तो राइट साइड से वो लेफ्ट साइड के सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस में चली जाएगी और राइट साइड की आवाज है तो राइट साइड के ही आपके जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस होता है उसमें चली जाती है ठीक है अपनी साइड का तो ये राइट right वाला है और ये लेफ्ट वाला है अब फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से पे क्यों जाती है क्योंकि आपके स्टेपीडियस मसल को सप्लाई आ रही है फेशियल नर्व से ये फेशियल नर्व पे जाके अपनी साइड के स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है और फौरी तौर तो पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्टेपीज पीछे होता है तो आवाज जो है वो आपके ज्यादा जाना कम हो जाती है अपनी साइड पे ये हो जाता है लेफ्ट साइड पे क्या हुआ था सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस में आवाज गई थी सुपीरियर और लिवरी न्यूक्लियस से फिर वो आवाज जाती है दूसरी साइड के फेशियल नर्व के न्यूक्लियस में और फिर वही होता है कि दूसरी साइड का जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड के कान के स्टेपीडियस मसल में जाती है और उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि आवाज दूसरी साइड से भी थोड़ी जाए तो मतलब ये कि जो इसका पाथवे है आपका स्टेपीडियस uh, रिफ्लेक्स का वो ये है दो तरह से ठीक है थीके? मतलब दो पाथवेज चल रहे होते हैं कि राइट कान से आवाज गई राइट कान से आवाज राइट कॉकलियर न्यूक्लियस में गई जाहिर सी बात है थ्रू द ब्रेन वो नर्व उधर से वो गई अपनी ही राइट साइड के फेशियल नर्व के न्यूक्लियस में स्टेपीडियस मसल एक्टिव हो गया उध
अब ये वाला रिफ्लेक्स हम देखते हैं कि किस किस में नॉर्मल है ठीक है हम इतनी ऊंची आवाज पेशेंट के कान में देते हैं और हम देखते हैं डिटेक्ट करते हैं कि स्टेपीडियस रिफ्लेक्स नॉर्मल है या नहीं अगर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा तो आपकी जो टिम्पेनोमिट्री आप करेंगे मैंने आपको टिम्पेनोमिट्री पे पूरी एक अलग वीडियो बना के दे दिए आप वो देखिएगा आपको पता चलेगा टिम्पेनोमिट्री क्या होती है अगर नॉर्मल होगा तो आप टिम्पेनोमिट्री करते हैं आप तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी जो कॉम्प्लाइंस है वो डिक्रीज आती है कॉम्प्लाइंस डिक्रीज क्यों आती है क्योंकि आपका ऑसिकुलर सिस्टम जो है वो टॉट हो चुका है आपका स्टेपीरियल रिफ्लेक्शन मैंने ये बताया ना कि जो आपका स्टेपीज बोन है वो थोड़ी सी पीछे होती है थोड़ी टॉट हो जाती है टॉट क्यों होती है ताकि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड डिक्रीज हो जब साउंड की ट्रांसमिशन आगे की तरफ डिक्रीज होगी तो मतलब कि साउंड की रिफ्लेक्स बैक होना ज्यादा हो जाएगा रिफ्लेक्स बैक जब वो ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि कॉम्प्लाइंस कम होगी है तो आपको टेम्पेनोमेट्री आप करते हैं तो आपको आराम से पता चल जाता है कि आइडर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नॉर्मल है या नहीं ठीक है अगर नॉर्मल होगा तो आपका मतलब है कि दिस पेशेंट हैज नॉर्मल हेयरिंग अगर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें फिर आप काफी सारी चीजें उससे डिटेक्ट कर लेते हैं अच्छा टेम्पेनोमेट्री की मैं डिटेल में नहीं जा रही उसके लिए मैंने पूरी अलग से वीडियो अपलोड की है आप प्लीज वो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्पेनोमेट्री से किस तरह हमें पता चल सकता है कि आइर इट इज वर्किंग और नॉट अच्छा अब इसके यूजेस क्या क्या सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे जो कि आपको बता नहीं सकते क्या इधर उन्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा जो बहुत इन्फेंट्स होते हैं लाइक एक साल से छोटे बच्चे जो भी बोल भी नहीं सकते उनमें आप ये चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपने सिर्फ पेशेंट के कान में साउंड डालनी है और फिर आपने टेम्पेनोमेट्री करके चेक करना है इसमें आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है फिर दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेलिंगरस को डिटेक्ट करती है ये मेलिंगरस को किस तरह डिटेक्ट करती है जो लोग आपको आपने किसी की प्योर टोन ऑडियोमेट्री की और आपने किसी की स्पीच ऑडियोमेट्री की इन दोनों टेस्ट में पेशेंट ने आपको बताना था कि उसे सुनाई दे रहा है यानी जो मिलिंगर होगा पेशेंट यानी जो झूठ मूठ में ड्रामा कर रहा होगा वो तो कह देगा भी उसे नहीं सुनाई दे रहा या कुछ ऐसा भी एक्टिंग कर देगा लेकिन इसमें इस टेस्ट में तो आप पेशेंट से पूछ नहीं रहे इसमें तो आप खुद असेस कर रहे हैं तो जब आप खुद असेस कर रहे होंगे तो आप पेशेंट के काम में जब लाउड साउंड करेंगे डालेंगे तो उसका स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नॉर्मल आएगा आपको मेनोमेट्री पे पता चल जाएगा कि ये तो नॉर्मल है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जो है सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसको हेयरिंग लॉस नहीं है तो मिलिंग इससे पता चल जाते हैं फिर आपके पास क्या होता है एक और चीज होती है कॉकलियर पिथोलॉजी कॉकलियर पिथोलॉजी में क्या होता है नॉर्मली क्या होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी मिनिमम थ्रेश है ना जो मिनिमम से है उससे 70 से 100 डेसिबल्स ऊपर के साउंड पे ये रिफ्लेक्स आता है स्टेपीडियल रिफ्लेक्स लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि जो नॉर्मल हेयरिंग थ्रेश है उससे फोर्टी से सिक्सटी डेसिबल्स अभी हमने ऊंची आवाज दी है तभी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाए तो तब हमें पता चल जाए कि दिस इज अ साइन ऑफ कॉकलियर पिथोलॉजी कॉकलिया में मसला हो तो ऐसा होता है ऐसा क्यों होता है रिक्रूटमेंट का फिनोमिना हो जाता है रिक्रूटमेंट का फिनोमिना होता है कि जो नॉर्मली हमें इतनी लाउड साउंड्स नहीं लगती वो हमें कॉकलियर पैथोलॉजी में बहुत ऊंची लगने लग जाती हैं ये रिक्रूटमेंट के फिनोमिना में मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके बाद तो इस वजह से आप वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा फिर हमारे पास एक और इससे फायदा ये होता है कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो अकाउस्टिक रिफ्लेक्स है सपोज करते हैं कि हमारे पास आ रहा है जिस तरह उसे आना चाहिए यानी बिटवीन सेवेंटी टू हंड्रेड डेसिबल्स के दरमियान में ठीक है यानी सेवेंटी से हंड्रेड डेसिबल्स के दरमियान में हमने पेशेंट को एक इतनी मतलब इतनी ऊंची आवाज दी और उसको स्टेपीडियल रिफ्लेक्स लाइक उसने शो किया हमने टेम्पेनोमेट्री पे डिटेक्ट कर लिया फिर हमने क्या किया कि हम सब सेवेंटी पे अगर पेशेंट ने किया ठीक है अब मतलब उसका आ गया हम क्या करें कि हम इससे टेन डेसिबल्स और ऊंची साउंड दें सेम फ्रिक्वेंसी पे जिस फ्रिक्वेंसी पे हमने पहले साउंड दी थी सपोज वो फाइव हंड्रेड की फ्रिक्वेंसी थी उसी फ्रिक्वेंसी पे अब हम 80 डेसिबल्स की साउंड पेशेंट के कान में डालें और तकरीबन 10 सेकंड्स तक मुसलसल वो जारी रखें इसमें क्या हो अगर इस दौरान ऐसा हो कि पेशेंट के कान में जो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स था हम साथ चेक करेंगे स्टेपीडियल रिफ्लेक्स पहले तो आया था 70 डेसिबल्स पे आया था 80 डेसिबल्स पे जब हमने 10 सेकंड्स तक ये साउंड दे ही रखी हम देते रहे देते रहे फॉर 10 सेकंड्स तो शुरू में तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स था लेकिन आहिस्ता 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 वो डिक्रीज हो गया मतलब ये कि अब स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एक्टिव नहीं रहा थोड़ दस सेकेंड के अंदर अंदर ही देर इज फिफ्टी परसेंट डिक्रीज इन द स्टेपीडियल रिफ्लेक्स पहले शुरू में था एकदम से कम हो गया इसका मतलब ये कि कान एकदम से उसने स्टेपीडियल रिफ्लेक्स को डिके कर दिया है उसने उसको छोड़ दिया है इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि कोई ना कोई एट्थ नर्व में मसला है कैसे एट्थ नर्व में मसला है कि जरा सा तो जब हमने थोड़ी देर के लिए दिया या एकदम दिया तब तो उसने स्टेपीडियल
उसे बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है लेकिन स्टेपीडियल रिफ्लेक्स बिल्कुल एबसेंट है वो आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये कि लीजियन आपकी सेवन्थ नर्व में है यानी आपकी आवाज़ आगे ज़रूर जा रही है पेशेंट को सुनाई भी सब ठीक दे रहे हैं लेकिन जब उसका कॉकलियर न्यूक्लियस फेशियल नर्व को मैसेज देता है और फेशियल नर्व से मैसेज आगे स्टेपीडियस मसल तक आता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई हुई और यहाँ से मैसेज आगे नहीं आ रहा तो मतलब फेशियल नर्व लीजियन है तो सेवन्थ नर्व या फेशियल नर्व लीजियन भी पता चल जाती है और अगर ऐसा हो कि हमारे पास सेम साइड का जो रिफ्लेक्स है वो तो ठीक आ रहा है हेयरिंग भी ठीक है लेकिन ऑपोजिट साइड का रिफ्लेक्स ठीक नहीं आ रहा हेयरिंग भी ठीक है सब कुछ ठीक है सिर्फ ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्स ठीक नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि ब्रेन स्टेम में कोई मसला है यानी कि जब ब्रेन स्टेम से मुराद ये कि जब बात जा रही थी कॉकलियर न्यूक्लियस से सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस दूसरी साइड का और वहाँ से जा रही थी हमारे फेशियल नर्व के न्यूक्लियस में तो यहाँ पर या यहाँ पर कोई मसला है कि जो ब्रेन स्टेम में कोई इशू है जिसकी वजह से ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्स नहीं आ रहा सो so, ये सारी चीज़ें हम इसे चेक कर सकते हैं ऑकॉस्टिक रिफ्लेक्स इज डन योर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट आर डन इफ यू एनी क्वेरी ऑफ टिल नो यू कैन आस्क मी थैंक यू